this message, a total deliverance, was delivered on Sunday morning, July the 12th, 1959, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Hier die boodschap, een algehele verlossing, was geleverd op zondagochtend, 12 juli 1959, bij de Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, VSA. I was kind of didn't know what to say this morning. I was sitting back uh, there with Brother Egan, and I heard uh, Brother Neville was saying something there looking towards me, and I said to Brother Egan, is he calling me? And he said, he is. And then here I'm up here to say something this morning. I was so sure that he knew what to say this morning. I had there behind me with Brother Egan, and I had heard Brother Neville had something to say to me. And I had what Brother Egan had said, to me. En het gesê, hy roep, en dan hier is ek hierboe om iets te sê van morgen. I was thinking when I was, the fan there, where there draws the voice, just seems to pull it right out when you're speaking. It seems that the fan takes the voice right away. Ek het gedink toe ek was, die waaier daar waar hulle is, die stem trek, blijkt het net recht uit uit te trek, wanneer hy praat en blijkt dat die waaier die stem net wegneem. I was hearing so testimony when I was in there to pray for the woman on the phone, and the one who got the message forgot to put the city of the place for the call from Dr. Marson's wife. I get so aware, getuinis toe ek daar binnen was om te bid vir die vrou op die telefoon, en die een wat die boodskap gekry het, het vergeet om die stad van die plek te sit, waar om te bel, van Dr. Marson, sy vrou af. And I just tell you what I've done for your all's prayer and mine. I laid hands on the phone and pointed to the number, wherever it was, and asked the Holy Spirit to go to the woman. So I think you hear that just the same as it would be if we were. Amen. And I just laid it down. And it might be that that's the way the Lord wanted it. Amen. See, it might be, it would be better like that. Amen. And I shall not say what I could do it. For you all must have been in mine. I get hand on the telephone gelegen and had the number geweest where it ook al was. En die heilige geest gevraag om naar die vrouw te gaan. So ek dink hy sou dit net so hoor, as hy so wees as ons sou. Sien, en ek het dit net neergesit. En het mag wees dat dit die manier was wat die Heere dit wou hees. Sien, dit mag wees dat so beter wees soos daar die. And then I heard the testimonies while I was in there. Someone saying that Sister Rook had, I believe Brother Neville, said that she'd had a mental collapse like. Let's hold on to God for that. Amen. Just remembering this one thing, God knows his own. Amen. He knows all about them. En toe het ek die getuienis gehoor, terwijl ek daar binnen was, van iemand wat sê dat Sister Roek het, ek geloof Bro Neville het gesê dat sy een geestelike in een storten gehad het, soort van, laat ons aan God vast hoe daarvoor, net hier die een te onthou, God ken sy eie. Hy weet alles omtrent hulle. Can you hear all right in the back? If you can't, there's some empty seats up here. You can change if you wish to. Kan julle goed hoor aan die achterkant? As julle nie kan nie, daar is een paar lees sitplek hierboe. Julle kan omruil as julle wou. And let's see, is this the main mic? This over here is the main mic? Okay. We'll see if we can get that just a teeny bit closer. How about right around here, Gene? That'll be just fine. En laat ons sien, is hier die die hoofdmikrofoon? Hier die hier oorkant? Is die hoofdmikrofoon? Goed. Ons sal sien of ons dit net een klein bykie nader kan kry. Wat van recht hier so? Gene, dit sal net recht wees. Yes, sometimes I get this a little hoarse. I've been preaching quite. Is that better? Can you hear that better? En partij maal raak ek net een bykie hees. Ek het toch al heel wat gepreek. Is dit beter? Can you listen better word? And uh, we certainly remember these in prayer. And we want to report a glorious meeting uh, from down in... Um, uh, am I looking at Sister Rook? No. I thought I looked at a lady back here that looked like her. I thought, surely I'm not talking double here. I 
Looked at someone looked like her towards the back. Um, she's in the St. Edward's Hospital. In ons het op beslis hierdie in gebed. En ons wil een wonderlijke bijeenkomst rapporteer van onderen. Kijk ik naar zuster Roek. Ik heb gedink, ek kyk na een dame hierachter wat soos hy lyk. Ek het gedink, sekerlik, praat ek nie dubbelt hier nie. Ek het gekyk na iemand wat soos hy lyk, aan die achterkant. Sy is in die St. Edward's Hospital. And uh, so, uh, at the Cleveland, Tennessee, and also in California, we had a glorious meeting. The Lord blessed greatly, and many things that He did, and we're happy for that. Happy we can come back to our own company reporting the goodness and the mercy of God. Amen. That's the way they did in the Bible. And so by Cleveland, Tennessee, and ook in California, het ons een wonderlijke bijeenkomste gehad. Die Heer het grootliks geseen, en baie dinge wat hy gedoen het, en ons is blij daarvoor. Blij ons kan terugkom na ons eie gemeenskap, die goedheid en die genade van God rapporteer, dus hoe hulle gemaakt het in die Bijbel. I was appreciating Brother Neville, or Brother Beeler's prayer, how he prayed for is the people, and, and asking for help and mercy. And if we'll just look along, you always, everything that goes on, you'll find there's something real genuine about it. Ek het Bro Neville waardeer op Bro Beeler's gebed, Hoe hy gebid het vir die mense en en gevraad vir hulp en genade. En as ons net sal kyk na gelang, jy haalt het alles wat aangaan. Jy sal vind daar iets baie echt daaromtrend. And then, when Brother Neville come and brought these deacons and so forth up here to the platform to, to pronounce the blessings of God upon the, the church offering. I heard him speaking in his prayer to God about those men, how that they prayed for one another. En toe, toe Brunel gekom het, en hier die diakens enzovoort hier bo na die platform gebring het, om, om die seninge van God oor die, die kerk of rande uit te spreek, het ek om oor praat in sy gebed aan God oor daar die manne. Who does hulle vir mekaar gebid het? And that does me good to hear a pastor that can pray over his deacons and the deacons pray back for the pastor. En dit doen my goed om a pastoor te hoor wat kan bid voor sy diakens en die diakens te rug bid vir die pastoor. When you see a church going into cooperation like that, well, something's fixed in the move. That's the way the church has to be in order. Wanneer jy kerk en samenwerking sien gaan soos daardie, wel, is iets gereed om te beweeg. Dus hoe die kerk in orde moet wees. And it gave me just an idea for a text. I was going to speak on the blessing at Kadesh and the refusal of the hearing of the report of the spies. But then I changed my mind to something else then. En dit het my net een idee gegeef vir die tekst. Ek sal preek oor die sening by Kades en die weiring van die aanhoor van die verslag van die spioene. Maar toe het ek van my gedachte verander na iets anders toe. And now concerning healing, I got just a little testimony that I'd like to give. I was in hopes I'd see my boy Billy back there, but he's got it in his pocket. En nou aangaande geneesing, ek het net een klein getuinis wat ek graag wil gee. Ek het gehoop ek sal my sien Billy sien daarachter, maar hy het het in sy sak. And Billy is getting to be better in the meetings than what he used to be. He's nervous, upset, and he'd kind of tell the people, oh, go sit down, go sit down. So I'll give you a prayer card. En Billy raak beter in die dienste as wat hy altyd was. Hy was sien en weerachtig en ontsteld. En nou is een soort van die mense vertel, oe, gaan sit, gaan sit, gesê, ek, ek sal jou een gebedskaart gee. But I noticed recently, is get to be people in the meeting that he just feels so sorry for. If he ain't got no prayer cards left, then he'll put him in a room so I can go pray for him. Amen. Maar ek het onlangs opgeleid, daar kom mense in die dienst waar hy net so jammer voel. As hy nie enige gebedskaart oor het nie, dan sal hy hulle net in die kamer sit, so dat ek vir hulle kan gaan bid. And such a thing happened in Chicago the last time, and I'd like to read that letter if, if he does come in. I never got to see him, he didn't know I was coming this morning over here, and 
uh, and want, want the letter. But I just thought of it when I thought of so much sickness. And here's the way it is. It's a certified letter that... And so is it gebeurd by Chicago the last year. And I will grant all the brief leaves as they will come. I get them nooit gezien. I had to know that I come from more here naartoe. And, and well, will the brief hand me. But I get it down and I think that so much sick to think it. And here is what it is. This is a certified brief. I was reading in the paper. I never was told that where the papers was criticizing Oral Roberts for praying for a woman who had diabetes and died. En jij hebt gelezen in de courant, die heeft me eens verteld, dat waar de courant de Robert gecritiseerd is, omdat hij voor een vrouw gebed is met suikerziekte gehad, heeft en gesterven. Nou, nou, als een American, I, I like to listen to the laws and, and the man who's in authority, but I think that's not just. Amen. Wonder if they'd be willing to put in the paper all that Oral Robert had prayed for and got healed that the doctors turned down. I wonder Amen. if they'd swap it right back around one, see. Yeah. They wouldn't do that. En ik, nou, als een Amerikaner, ik, ik hou daarvan om te luisteren naar die wetten en, en die mannen wat een gezag is. Maar ik denk niet, dat is rechtvaardig niet. Wonder of welke gevallig zal wees om in die courant te zitten allemaal, waar voor Oral Roberts gebed het en genees het, waar die dokters weggewees het. Ik wonder, had het dit eenmaal zal omruild zijn? Hadden het zo niet, dat doen niet. And then I think maybe that the devil has just muddled them up so that, and God permitting it, that the day of the judgment, they'll have to answer for that. Amen. But I know of thousands of people that Oral Roberts has prayed for that's been dying, and they're well. Amen. And then I that the devil had maybe not so opgemoord had that, and God had it toelaat, that the word just had it there, so it would be done. But I know of thousands of people that Oral Roberts had prayed for, but still was, So you see, they, they are unfair about it. They'll deliver their side, the critical side, but won't deliver the other side. Now the paper is supposed to keep the public uh, up to date on events that happen. So you'll see, Halle, Halle is onrechtvaardig daarover. Halle lever Halle kant, die kritische kant, maar wil niet die andere kant lever niet. Nou, die courant is veronderstel om die publiek op datum te houden oor gebeurtenissen wat plaatsvindt. Then I think if human beings are concerned with one another, if somebody gets healed, really healed, every paper in the United States ought to pack Amen. the article of it. Amen. Yeah. But you can't harm to do it. Dan dan kijk as mense besorg is oor mekaar, as iemand genees word, rechte genees, behoort elke courant in die Verenigde Staten die artikel daarvan te dra. Maar ik kan hulle nie huur om dit te doen nie. No, you take something like that there, they'll snigger and laugh at it and turn it back. But if there's anything to criticize, it just goes to show that this nation is ready for judgment. Oh, amen. Right. And there's got to be judgment, and there's no way to escape it, and they're only heaping fire up on their heads and so forth, and such a, a disunified to the principles. Nee, jy neem iets soos dit daar, hulle sal gichel en lach daarover en dit terugstuur. Maar nou is daar enig iets is om te kritiseer, Dat wees net dat hier die volk gereed is vir oordeel. Recht. En daar moet oordeel wees. En daar is geen manier om dit vry te spring nie. En hulle hoop net vuur op hulle hoofde op enzovoort. En so a uh, uh, verdeeld oor die beginsels. A uh, paper, its principles is to, to inform the public of anything good or bad that's happening. But they're away from their principles. And when they're Keep away from their principles, then they they will not serve their purpose well. A Quran say beginsels is om om die publiek in te lig wanneer nog iets goed of slecht wat gebeur, maar hulle is weg van die beginsels. En wanneer hulle weg is van die beginsels, dan sal hulle, hulle nie hulle doel goed dien nie. That's the same way it is with the church. When the church is away from its principles, it can never serve the saint well. En dis net soos dit is met die kerk. Wanneer die kerk weg is van sy beginsels, kan dit die die heiliges goed dien nie. We've got to stay together. We've got to be unified. We've got to be one heart and one accord. Or we'll never serve God or the people. Unless we're one heart and one accord to stand by the principles of the Bible. 
And the things that God has said, that's right. We must always stand by them. Ons moet by mekaar bly, moet verenig wees. Ons moet een hart en een drachter wees. Of ons sal nooit God of die mense dien nie, behalwe as ons een hart en een drachter is nie. Om te staan by die begins van die Bijbel en die dinge wat God gesê het, wat reg is. Ons moet altyd by hulle staan. Billy stuck into the room at Chicago, someone come to him, a woman with her husband with cancer on the lungs, dying, and his wife was a polio victim in a wheelchair. And her trying to take care of a man that couldn't hardly stand up with cancer on his lungs. Billy had in the camera geblei by Chicago. Hey, iemand het na hom toe gekom. A vrou met haar man, met kanker op die longen, stervend. En sy vrou was a polio slagoffer in a reis toe. En sy wat probeer sovere man wat die kwale kon opstaan nie, met kanker op sy long. And Billy said to him, he said, I, I'm sorry, sir, said, I'd gladly give you a prayer card. And he said, but I, I haven't got another one left. And he said, well, all right, sonny. So that's all right. That we tried to get here, but so unhandy for us. And Billy had from him said, he had said, it's jammer, meneer, he said, I shall you with great a gebed card give. And he had said, but I don't have another word. And he had said, well, good, well, good, well, Hy het gesê, dis goed, gesê, ons het hier, probeer kom, maar dit was so onhandig vir ons. Billy said, tell you what you do, he said, I'm going to get there, and I'm going to bring him in, and I'll take him out. And he said, when I do, as soon as you hear his message, he said, then you get your, uh, your wife and you, and get into a little room there where I pass through, and I'll have you pray for you. Billy het gesê, sê jy wat jy doen, gesê, Ek gaan vir pa kry, en ek gaan hom inbring, en ek sal hom uitneem, en gesê, wanneer ek dit doen, so gauw as jy sy boodskap hoor, gesê, dan kry jy jou, of jy en jou vrou, en gaan in die klein kamerkie, daar waar ek duur gaan, en ek sal hom vir jylle laat bid. Oh, he said, that's loyal, son, that's good enough. See, there's, a, there's an attitude. See, good enough, that's fine. Wee, yeah. het hy gesê, dis getrouw, sien, Dis goed genoeg, sien, daar se, daar se gesint het, sien, goed genoeg, dis goed, sien. And that night, Billy, when he went back there, still against what he had said, that he had his brother-in-law there, who was bleeding with hemorrhages from the lung, and his sister-in-law there, who was bleeding from the stomach with ulcers, also that they'd come in with him, kind of on the side of helping him get in. You have to watch the whole room full of things. En daar dan Billy, toe hy teruggegaan het daarin, steeds teen wat hy gesê het, dat hy sy swaar daar gehad het, wie gebloei het met bloeding van die longe, en sy skoonsister daar, wie gebloei het van die maag met maagstere, ook dat hy ingekom het met hulle soort van aan die kant, om hulle te help inkom. Jy moet doppel. Daar sal die hele kamer vol wees. Julle sien? But going to and pray for them, we get a letter back to the mail, that that man as perfectly healed of that cancer of his lung, yeah, the man. woman, the wife in the wheelchair is up going around just normal as she ever was. Yeah, the man, man with the hemorrhages of the, of the lungs from two birds is to- completely well, and his wife is well of the ulcers. Yeah, Four of them healed straight. Maar duur gegaan en gebed vir alle, het onze brief teruggekry duur die post. Ja, daar die man hield wel genees van daar die kanker van sy longe. Die vrou, die vrou in die reisstoel is op, aan die gang, net so normaal, soos sy ooit was. Die man weet die bloeding van die, van die longe, van tuberculoos, is hield wel gezond. En sy vrou is gezond van die maagsier. Vier van hulle aan die rei genees. Amen. I wonder if the newspapers would be willing to print that. Amen. See? Oh, but... God still is God. <laughs> he just does things in his own way, you know. And he's so good. We're so happy to know that he is God. Ek wonder of die korante gewillig so wees om dit te druk. Sien, sien, sien. Wo, maar God is steeds God. Hy doe dinge net op sy eie manier, jylle weet. En hy is so goed. Ons is so blij om te weet dat hy God is. 
We was talking the other morning about a little preacher that we know that used to go around and pray for the sick and everything. And he went and prayed for a person in the hospital in Louisville and a tuberculosis case, a lady dying. Ons in de praat nou die ochtend oor een kwent prediker wat ons ken wat so afgaan het bid vir die siekers en alles. En hy het gegaan en gebid oor een persoon in die hospital in Louisville. En het tuberculose geval. Die dame het gesterf. The little fellow said, well, he's, no, he's God ain't saying, oh God, he keep his word. But I'm ordered just like, like the Bible said. If he don't keep his word, he's not God. So it's just a book. Die kleine kerels het gesê, wel, daar is geen nut. God is nie. Daar is geen God nie. Hy sal sy woord hou, gesê, ek het daar gesalf net soos, soos die Bijbel gesê het, as hy nie sy woord hou nie, as hy nie God nie, gesê het, dis net een boek. Now, that would seem like that, unless you know God. That's Amen. part of the scriptures, but it's not all of the scriptures. Uh, it's okay. up on the basis of the faith of the Amen. individual. See? No, dis sal so blijk te wees, behalwe as hy God geken het. Dis deel van die skrifte, maar dis nie alles van die skrif nie. Dis op die basis van die geloof van die individu. Sien? And I told my wife, I said, there's been so many things happen that I just know that there is. I don't know what's going to happen to me at the end. I may go the same way. If God ever moves his hand of mercy from me, I'll go the same way. But as long as he'll keep his hand of mercy and guidance upon me, I'll go on. And ek het vir my vrou vertel, ek het gesê, daar het soveel dinge gebeur, dat ek net weet dat daar is. Ek weet nie wat met my gaan gebeur aan die einde nie. Ek maak die selde manier gaan. As God ooit sy hand van genade van my wegbeweeg, sal ek die selde manier gaan. Maar solang as hy sy hand van genade en leiding op my hou, sal ek aangaan. But I asked me, I said, who was it in the room that morning after the vision of me seeing my little girl, Sharon? Maar ek het vir my de gevra, ek het gesê, Wie was dit in die kamer daar die ochtend na die gezag van my wat my klein dochterkie Sharon gesien? By the way, the other day I like to faint it. I was sitting on the street and you know my story of the vision of her actually. And I looked coming by my side and there come a young girl down the street here in Jeffersonville was just exactly like that vision. I just had to grasp my hands together. Looked so much like that vision of my little Sharon. She's a young woman then. Terloof die ander dag, het ek amper vrou geword. Ek het langs die straat gesit, en jylle ken my story van die visioen van haar daarna. En ek het gekyk, en langs met gekom, en daar het die jong meis in die straat afgekom hier, in Jeffersonville. Was net precies so daar die visioen. Ek moes net my handen saamslaan. So veel gelijk na daar die visioen van die klein Sharon. Sy was een jong vrou toe. And after that vision that morning when and glory, I hope was telling me, had her arm around my shoulder saying, don't worry about us, Bill. We're better off. I was just trying to commit suicide. And she said, don't worry. Promise me you won't worry anymore. And I said, I can't promise it. I hope because I, I, I'm, I worry. I can't help it. And now, daar die gesig, daar die moor toe in die heerlijkheid. Ek, hoop het my vertel, het haar arm om my skouwer gehad, gesê, moet nie oor ons bekommer die bal, ons is beter af, ek het net probeer self oor pleeg, en sê het gesê, moet nie bekommer het wees nie, beloof my, jy sal nie meer bekommer het wees nie, en ek het gesê, ek kan dit nie beloof nie, hoop, want ek, ek, ek is, ek bekommer my, ek kan dit nie help nie. And I come out of the vision standing in the dark room, and not a vision, not an imagination, but her arm was still around me. Amen. And she was patting me. And ek het uit die visioen gekom, gestaan in die donker kamer. En die visioen nie, die verbeelding nie. Maar haar arm was steeds om my, en sê het my gestreel. I thought, wait a minute. This is not, I didn't know what to call it in them days, a vision I called a tramp. I said, this is, her hand's still there. I said, are you here, Hope? She said, Bill, promise me that you won't worry anymore about me and Sharon because I was at the end of the road. I was ready to commit suicide. Ek het gedink, wacht een oomblik, hier dus nie. Ek het geweet wat om dit te noem en daar die daar nie, een visioen. Ek het het een besweeming genoem. Ek het gesê, hier dus, haar hand is steeds daar. Ek het gesê, is jy hier, Hope? Sê het gesê, Bill, 
Beloof mij dat jij niet meer zal bekomen wees oor mij en Sharon nie. Want ik was aan die einde van die pad. Ik was gereed om zelfmoord te pleeg. I said, I promise you. And she hugged me and patted me with her hand. Amen. And then I, I said, Hope, where are you? I got, felt up to got a hold of a little chain on the light and pulled it. I went around and searched through every chair to see if she was sitting there. Ik heb gezegd, ik beloof jou. En zet me om jou en me gestreel met haar hand. En toen heb ik, ik gezegd, hoe waar is jij? Ik heb opgevoeld dat ik de kleine ketting aan die lucht weet gekregen en het getrek. Ik heb rondgegaan, duur elke stoel gezoekt om te zien of zij daar gezet heeft. He is God, he is just as much God today as he was on Mount Transfiguration yeah. when Moses and Elijah appeared. He is still God. He is God. Hij is net zoveel God van dag als wat hij op die berg van verheerlijking was toen Moes en Elia verschijnen. het. Hij is steeds God. We may go through lots of troubles and trials. Just remember there's someone who knows. Lights the way, makes it real. Ons mag hier bij probleem de proeven gaan. Onthoud net, daar is iemand dat weet, die pad verlig, dat werkelijk maakt. I do not know what's behind the curtain, but I know one thing, I'm pressing towards Amen. the mark of the high calling, every day trying to live for that great event that will take place someday when I shall see him face to face and tell the story saved by grace. That's the day I live for. Leaving those things behind which are, I want to press on. Just keep going. Ik weet niet wat achter de gordijn is nie, maar ik weet geen ding. Ik streef naar die doel van die hoorroeping elke dag. Probeer om te leven voor dat die groot gebeurt is wat in de gaan plaatsvindt. Wanneer ik op een aangezicht tot aangezicht zal zien en die story gered door genade zal vertellen. Dat is die dag waarvoor ik leef. Laat daar die dingen achter. Wat is? Wil ik voortgaan. Net play on, hon. I want this tabernacle, now that you're on your feet. I want you to keep pressing towards the mark of the high calling. Amen. Whatever you do, clean together. Be as clannish as you can be, but always with an arm out to reach and get someone else to bring them in. I will have here the tabernacle. Know that yellow of yellow foot to us. Well, I have yellow foot play strip, not the two van the world roepen. Wat jullie ook al doen, hou aan mekaar vast. Wees so klikkerig als wat jullie kan wees, maar altijd met de arm uit om uit te reik en iemand anders te kry om hulle in te breng. But in this faith that we're now preaching and earnestly contending for, don't you move one inch from it. Amen. Or if you believe me to be his servant, this is the program of God. Maar in hier te geloof wat ons de preek en ernstig streef na, moet jylle nie een duim daar vanaf wegbeweeg nie. Want as jylle gloot dat ek sy dienaar is, hier die is die program van God. It'll never be in the majority, it'll always be in the minority. Always has and always Amen. will be. But remember, it is written, Fear not, little flock, it's your father's good will to give to you the kingdom. Dat zal nooit in die meerderheid wees nie. Dat zal altijd in die minderheid wees. Was altijd en zal altijd wees. Maar onthou, daar is geschreven. Moet niet vrees die klein kuddekie. Want jullie vader het er wel wat daarin om jullie die koninkrijk te geven. Now, there is a group of officers of our church, deacons, trustees, Sunday school superintendents, pastors, as our church is set in order. Now there is a group of amtes on the scare, diakens, trustees, Sunday school superintendent, pastor, so as our scare in order to place us. And you, the people, elected these officers and this pastor. I'm just dental overseer, see if it goes on right, and to give advice and so forth. And you, the demand said here, the beamtes, and here, the pastor, the kiss. Ik is dit de algemene opziener. Kijk of dit recht voort gaan. En om raad te gee enzovoort. You are the one who elects your pastor. 
You elect your trustees. You elect your deacons. You elect every office there is in this church. You the people. And it's your duty to stand by those men. See, for they'll make mistakes. They're mortal. They're just men. And they'll make mistakes. Jou is diegene wie jylle pastoor vir kies. Jou kies jylle trustees. Jou kies jylle diakens. Jou kies elke amp wat daar is in hierdie kerk. Jou die mense. En dis jylle plig om te staan by daar die man en sien. Want hulle sal foute maak. Hulle is sterflinge. Hulle is dit mense. En hulle sal foute maak. But if the president of the United States makes a mistake, do we throw him out as president? We forget about it and move on. That's the way we want to do our church now. Maar as die president van Verenigde State fout maak, gooi ons hem uit as a president. Ons vergeet daarvan en beweeg aan. Dis hoe ons ons kerk wil maak nou. I was listening to him pray a few minutes ago for those deacons and to hear back our testimony at the door from the trustees how that with one accord you all are now stay that way now you members stand by these trustees deacons and pastor ek het na hom geluister wat gebid het 'n paar minute gelede vir daar die diakens en om 'n getuienis te hoor daarachter by die deur van die trustees hoe dat julle almal eendragtig is nou bly so nou julle lidmate staan by hier die trustees diakens en pastoor and remember when you get this together, remember that it's the devil's business to see that that's broke up. Now it always has been and it always will be. But you stand by your officers. And that was the talk that I was going to make. And on hold, when you get this together, Craig, on hou dat dit die duivelse bezigheid is om te sien dat het opgebreek word. Nou dit was altyd en dit sal altyd wees, maar jylle staan by jylle beamtes en dit was die praatje wat ek so hou. And then, I have here also some, something for the bulletin board this morning about the meeting of the board and their authority. And it'll be on the bulletin board and I got a copy for Brother Roberson who is the chairman of the D of the trustees, and then I got a copy for Brother Collins, I think, who acts as the chairman of the deacon board. En dan is ek hier ook partij, is vir die kennisgeving board van morgen, omtrent die vergadering van die rade en die gezag, en dat sal op die kennisgeving board wees. En ek het een koopie vir Brother Robinson, wie die voorzitter is van die, van die trustees, En dan het ek een koopie vir Broek Collins, denk ek, wie optree as die voorzitter van die diakenraad. And now, all these offices are set according to the scripture, and they must have the scriptural rules of what they must do. En nou, al hier die ambte is ingestel volgens die skrif, hulle moet die skriftuurlijke reels hee van wat hulle moet doen. Therefore, the trustees has an office of their own. And the deacons has an office of their own. The Sunday school superintendent has an office of his own. And the pastor is the head of the flock. Daarom, die trustees het een amp van hul eie. En die diakens het een amp van hul eie. Die Sonne school superintendent het een amp van sy eie. En die pastoor is die hoof van die kudde. Now, each one of these has things in common. And I think that your meeting should not be together, but it should be as each office, because the deacons has nothing to say to the trustees unless they got some business to present to them. And vice versa, the trustees is over the finance and things of the building. They have nothing but the deacons. No, y'all can find here the thing in common. And I think that you'll forget me some poor to waste the more that poor to waste as y'all can am. Want die diakens het niks te sê aan die trustees, behalwe as hulle bezigheid het om aan hulle voor te leen nie. En omgekeer, die trustees is oor die finansies en dinge van die gebouw. Hulle het niks met die diakens nie. The deacons are the policemen of the church and the assistance to the pastor and the trustees is the holding of all the property. Die diakens is die policiemanne van die kerk en die assistente van die pastoor 
and the trustees is the hope on all the eiendom. The trustees has nothing to do with the spiritual end of it, and the deacon has nothing to do with the financial end of it. Therefore, it must be, and the Sunday school superintendent is over his Sunday school. So I've got it all wrote, typed out, to be on the bulletin board. The trustees have nothing to do with the Christian account of money, and the deacon has nothing to do with the financial account of money. Darum, that would be it. And the Sunday school superintendent is over the Sunday school. So I had it all outgeschreven, outgetuk, on the ways of the kennisgeving board. And then we are also going to get in a frame the doctrine that the church stands for and have it framed in here, in the church. Amen. What we stand for, the, the principle, the doctrine of the church. And then we will also in the room the doctrine of where the church stands staan. And the geraam krijg hier in die kerk. Waarvoor ontstaan die, die beginsels, die doctrine van die kerk. Now, to be a church, we got to have a doctrine. We don't draw down any stakes and say, we just go this far. We go out just as far as with fellowship with everybody that God will let us go in his scriptures with the people. Nou, om een kerk te wees met onze doctrine he. Ons het die enige pen in en sê, ons gaan net so ver nie. Ons gaan net so ver met gemeenskap met enig iemand as wat God ons al laat gaan in sy skrifte met die mense. Now, stick together, be of one accord, one heart, and move on for God. That's the way God wants us to do. Now, let us pray and then open the word. Blijn op met mekaar, wees en drachtig, een hart en beweeg aan vir God. Dis hoe God wil hee ons moet maak. Nou laat ons bid en dan die woord oopmaak. O precious Lord, we are now about to approach the divine word or the reading of this word. May your Holy Spirit interpret to us that which we have need of. We dierbare Heere, ons is nou gereed om die goddelike woord te nader. Of die lees van hier die woord, mag die heilige geest aan ons interpreteer. Dat waar aan ons een behoefte het. And let us speak, Lord, and act and live, knowing that we are all your children by grace, as you have called us. En laat ons spreek, Heer, en optree en leven, met die wete dat ons allemaal die kinders is door genade, soos u ons geroep het. May there be a fellowship in this church, seeing that we are just about to emerge into some great move we feel of bringing up other ministers to go out into the fields of where if you shall send me into the different parts of the world there to establish the faith and to have a minister ready and willing and trained to take over mag daar een gemeenskap in die kerk wees Siende dat ons net omtrent gereed is om uit te kom in die groot beweging in. Voel ons om ander predikers op te brengen om uit te gaan in die velde van waar. As u my sal stuur na die verskillende dele van die wereld. Om daar die geloof te vestig. En om een prediker gereed en gevallig te heen. En opgeleid om oor te neem. And may the faith that was once delivered to the saints that we are gallantly standing for. Become a circle around the world. Grant it, Lord. En mag die geloof wat eens aan die heiliges oor gelever was, waar voor ons dapper staan, a circle of die wereld word. Skenk dit, Heere. May this little weed pile as it was one day when we dedicated it to you, may there be a church rise up here, Lord, Amen. that out of it shall go ministers and advances and teachers and missionaries to all parts of the world. Mag hier die klein onkruid hoop, soos dit eendag was toe ons dit aan u toegewee het, maar daar een kerker opreis, Heere, dat daar het predikers en evangelist en leraars en sendlinge sal gaan na alle dele van die wereld. We would ask this morning a special blessing for our brothers and sisters Stricker, who's yeah. suffering now, but we know that we're all put to these tests. Amen. Every son that cometh to God must be chastened, tried, and if we give up easy and turn back, then we are illegitimate children and not the children of God. Onze vraag van morgen, speciale sien voor ons broer en sister strikke wat nou leid. 
Maar ons weet dat ons allemaal aan hier die toetse bloot gesteld word. Elke sien wat kom na God, moet getachtig getoets word. En as ons makkelijk opgee en terugdwaai, dan is ons buiten echtelijke kinders, en nie die kinders van God nie. Give brother and sister stricker strength and power to stick to their post of duty. Amen. If they have to beg what food they eat, let thy hand of blessing be upon them. For well, we know not, but it might be through that very effort that you'd show the native of Africa what a real Christian is. Amen. Grant it, Lord, now let it all be done according to thy will. Gee, broer, as de strikke sterte en kracht, om te bly by de post van plug. As hulle moet bedel wat er kost hulle eet, laat die hand van sening op hulle wees. Want ons weet nie, maar dit mag wees dier daar die poging dat u die inboeling van Afrika wil wees. Wat een rechte christen is, skenk dit, Heere, nou laat het alles gedoen word, volgens die wil. Bless this pastor, Brother Neville. We pray, Lord, that you make him a shepherd of the flock, as you have in past. And we would not forget his lovely little wife, who is very sick. Sien hier die pastor, Brother Neville, ons bid, Heere, dat u hom een herder van die kudde sal maak soos hy het in die verlede, en ons sal nie sy lieflike klein vroukje vergeet wie baie syk is nie. The enemy would like to leave Brother Neville that group of children with no mother, but we stand in place by faith of the blood of Jesus Christ between that enemy and our sister. Die vijzel, Brother Neville, graag met daar die groep kinders wil los, met geen moeder nie, maar ons staan in plaas dier geloof, Die bloed van Jesus Christus tussen die vijand en ons sister. May your spirit, Lord, be great upon her, knowing that all women are ordained to walk down through this valley of darkness of this age. We pray that you will be with her. Mag u geest, Heere, groot wees oor haar, met die wete dat alle vrouw verordeneer is om te stap dier in die vallei van duisters van hierdie eeuw. Maar ons bid dat u met haar sal wees. Bless those little children, she'll be nervous now and fretful, but may the Holy Ghost Amen. be at the door of mercy at all times Amen. for that family. Sê en daar die klein kindertjes, sy sal nou sene wie achter wees en bang, maar mag die heilige geest by die deur van genade wees. Tja alle tye vir daar die familie. Bless our trustee board, our brother, Wood and our brother Egan, brother Roberson, and all of the others, Lord Deacons, trustees, and all that's associated in the church. We pray, Lord, that you let them serve their term with holiness and, and righteousness. Sien ons trusty raad, on bro Hood and on bro Egan, bro Roberson, En al die ander Heere, diakens, trusties, en allemaal wat gesusieer is in die kerk, bid ons. Heere, dat u hulle, hulle termijn sal laat uitdien met heiligheid en en rechtvaardigheid. Bless those, Lord, who have served in the times past. And we pray that you will continue to be with all of us, that we will be known as a church of unity and spirit and love of the Lord. Sien diegene Heere wie in die verlede gedien het, en ons bid dat u sal voortgaan om met allemaal van ons te wees, dat ons bekend sal wees as een kerk van eenheid en geest en liefde van die Heere. We pray now that you'll divide to us the word as we have need, as we read out of our written word, for we ask it in Jesus' name. Amen. Ons bid dat u nou die woord aan ons sal deel soos ons behoefte het, Soos ons lees uit u geskrewe woord, want ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. And in praying, I was thinking as we were blessing or asking blessing for our modern, our new board of trustees and so forth, I was thinking of our brother Fleeman and brother Dietzman and them sitting here who has served well on before. We want to be thankful to God for their loyal service. May the Lord ever be with them to bless them and to help them. En tijdens gebed het ek gedank soos ons geseen het of sienige gevraagd vir ons moderne, ons nieuwe raad van trusties en sovoort. 
Het ek gedink aan ons broer Fleeman en broer Dietzman, en hulle wat hier sit, wat goed gedien het, tevore, en ons wil dankbaar wees aan God vir hulle loyale dienst. Mag die heren altyd met hulle wees om hulle te sien en hulle te help. I want to read, before, just remember now, the bulletin board and so forth, and the coming meeting. Ek wil lees voor dat. Onthou nou net die kennisgeving board en so voort en die komende dienste. And we're happy to have with us this morning, well, uh, I might say it like this, a man who has been very precious to me, and times past, and precious now, a good brother, Fred Softman, from, and his wife from Saskatchewan, Canada, who is here to sojourn with us. In our nation, a sojourner, but in our fellowship, a beloved brother. Brother Fred Softman sitting there. He manages the campaign for me when I was in Canada. En ons is blij om met ons te heen vanmorgen. Wel, ek mag dit so sê. Een man wat baie kostbaar was vir my in tye in die verlede. En kostbaar nou. Een goeie broer, Fred Sothman, van en sy vrou van Saskatchewan, Canada, wat hier is om saam met ons te vertoef in ons volk een reisiger, maar in ons gemeenskap een geliefde broer, broer Fred Sothman, wat daar sit. Hy bestuur die veld toch vir my toe ek in Canada was. And another precious brother who is also formerly a Canadian, which was a businessman and can prove to the world that you can't outgive God. En een ander kostbare broer wat ook oorspronkelijke Canadees is, wat een bezigheidsman was en aan die wereld kan bewys dat jy nie meer as God kan gee nie. He and his buddy formed the foundation for finances of building a place or for a foreign mission, a foundation. They called me to Oakland for a meeting and said they had the money they'd sponsor it all in their foundation. Hy en sy vriend het a stichting gevaar vir finansie oor die bouw van die plek, of vir a buitenlandse sending, a stichting, en hy het my na Oakland toegeroep vir a vergader en gesê hy het die geld. Hy het so dit alles borg in die stichting. Brother Fred and I tried that for some money that Brother Fred had it. I would not take as an individual. So then we decided we would give it to the Canadian people and not even take up an offering. But it didn't go so good. The meetings were fine. But because we didn't take up an offering... Ek en Brother Fred het het probeer vir bietje geld wat Brother Fred gehad het. Wat ek nie wou neem as a individie nie. So toe het ons besluit ons so dit gee aan die Canadese mense. En nie eens a offerande opneem nie. Maar dit het nie so goed gegaan nie. Die dienste was goed, maar omdat ons die overhande opgeneem het nie. I don't care if the church is worth a hundred billion dollars, you still owe it to God to take up an offering. That's part of the worship. And you rob that, as much as I've been against money and things like that, I find out when a man's wrong, you might as well admit you're wrong. Because Brother Fred and I see it pan out not so good. Ek gee nie om of die kerke honderd billion dollar werd is nie. Jy skulde steeds aan God om een offerande op te neem. Dis deel van die aanbidding. En jy steel daarie, soveel as wat ek geen geld en dinge soos daarie was, vind ek uit wanneer een mens verkeerd is, mag jy net sowel erkend dat jy verkeerd is. Want ek en broer Fred het gesien dat dit nie so goed uitkom nie. And brother Borders, when I left brother Fred and come down to you at open, I said, don't you do it, you just pass the collection plate. Take up an offering. Whatever it is, put it back in your foundation for another meeting somewhere. En broer Bordes, toe ek broer Fred verlaat het, en afgekom het na jou toe by Oakland, het ek gesê, moet jy dit nie doen nie. Stuur jy net die collecte baard om, en neem my offerhand op. En, wat ook al dit is, sit dit terug in jylle stichting vir die ander dienst, Ebert. And before the services closed, Brother Border and his friends come to me and said, as much as we put into the the meeting is already took up. En voor die dienste afgesluit was, het broer Bode en sy vriende na my gekom en gesê, soveel soos ons in die, die dienst gesit het, is al reeds opgeneem. And then a few days ago, he made arrangements for a meeting in San Jose, California, where he had some, I guess, 60 or 70 churches in the valley, of all different faiths, all cooperating. We had a wonderful meeting and returning back again, November. En toe een paar dage lede het hy reelings getref vir die dienst in San Jose, Californië, waar hy een paar gehad het. 
Ik riek een 60 of 70 kerk in die vallei, van alle verschillende geloof wat allemaal samenwerkt. Oh, ze het een wonderlijke dienst gehad. En gaan weer november terug. We're happy to have you with us, Brother Borders, and Brother Fred sitting back there. And um, these men is strangers maybe to you all, but they've been precious brothers to me, out in the field, contending earnestly for the faith that we're standing for. Ons is blij om jullie bij ons te hebben, broer Borders en broer Fred, wat daar achter zit. En hier die man is misschien vreemdelingen voor jullie allemaal, maar hulle was kostbare broers van mij buiten in die velden. Ernstige streef voor die geloof waar voor ontstaan. God bless you, brothers. We're glad to have you this morning in the, the low tabernacle here. Not much to look up on. But there's something here that we know that God lives here, you see. Amen. So we're happy for that. And these other precious brethren, if I had time to mention, that's with us today. God zien you, broer. Ons is blij om jullie van morgen te in die klein oud tabernakelje hier. Dit is niet veel om naar te kijken nie. Maar daar is iets hier, dat ons weet dat God hier woon. Jullie zien, zoals is blij daarvoor. En daar is ander dierbare broers, als ik tijd gehad het om te noemen, wat samen met ons is vandaag. Now, I am anticipating and praying that in the next few days, the Lord willing, I want to go feeling led, I haven't made the announcement, the next meeting to Ohio, to be with Brother Sullivan on the campground. Within a short time, it's only about 100 miles up there, I guess, Gene, something like that. It'd be a fine trip. You haven't planned your vacation if the Lord continues to lead us. Nu, ik wil nog een bed dat in die volgende paar dagen, als die Heer wil, wil ik gaan vroeg alleen. Ik heb niet die aankondiging gemaakt, nie. Die volgende dienst naar Ohio, om bij Bruce Sullivan te wees op de kampgronde, binnen een kort tijdje. Dit is niet om trend 100 mensen zo'n te rekenen, ik, Gene. Iets is dat. Zo wel lekker reis wees als hij nog niet jouw vakantie beplan het nie. As die Heere ons bly lei. Very fine man, and a, we appreciate Brother Sullivan of Radium. Just a, he's a mayor of the city, uh, was just ex-mayor, and just an old-fashioned Kentucky, and that's all I can say about him. Baie goeie man, en ons waardeer Brother Sullivan baie. Net a, hy is die burgemeester van die dorp. Hy was net vorige burgemeester, en net a oud-tijdse Kentuckyer. That's all what I can say. When well, I met him the other day, and we were both raised down there in the mountains of Kentucky, or, he said to me, have you still got your ass affinity around your neck, Billy? <laughs> now, you know how, how uh, Kentucky he is. Twee komen ontmoet het die andere dag in. Ons was al weer groot gemaakt daar onder die bergen van Kentucky. Het vir my gesê, het u nog uw duivels drek om uw neck, Billy? Nou weet jylle hoe. Who can talk to us? Now, let's turn in. No disregards to my Kentucky brother here. My brother uh, Jeffries and so forth. I'm a Kentuckian too, you know. I'll tell you one thing we are. We are not Kentuckians or neither are we Americans. We are pilgrims and strangers. We're Amen. seeking a city to come. No, not us blind. in. Geen disrespect for me Kentucky brothers here, nie. Brother Jeffries and so forth. Ex a Kentuckier. Look, you love it. Ik zei jullie een ding wat ons is. Ons is die Kentuckiers nie, of nog minder is ons Amerikaners. Ons is pelgrims en vreemdelinge. Ons soek een stad wat moet kom. Now, for a reading, let's read out of the book of Exodus for a few minutes. I wish to read from the 23rd chapter and the 20th verse to the 23rd inclusive. Nou vir die voorlesing, Laat ons lees uit die boek van Exodus voor een paar minuten. Ik wil graag lees uit die 23ste hoofdstuk en die 20ste vers door die 23ste inclusief. Now I want to take a text this morning from, like this, uh, of this rather, a total deliverance. And I won't be long speaking. Now while I was waiting for you to turn to your book and chapter. En ik wil de tekst niet van morgen van soos hierdie, of hierdie liever. Een algehele verlossing. En ik zal niet lang praten, nie, nou terwijl ik gewacht het voor jullie om te blij nou naar jullie boek en hoofdstuk. Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way and to bring thee to the place which I have prepared. Beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. 
I'm sure that the congregation knows who this angel was. My name is in him. Kijk, ik stuur de engel voor u uit om jou op die pad te bewaren en om jou naar die plek te brengen wat ik gereed gemaakt heb. Neem jou een acht voor hem. Luister naar zijn stem. Wees die wederstrevig tegen hem niet, want hij zal jullie oortreden niet vergeven niet. Want mijn naam is in hem. Ik is zeker dat de gemeente weet wie hier die engel was. Mijn naam is in hem. And if thou wilt indeed obey his voice and do all that I speak, then will I be an enemy unto thy enemies and an adversary unto thy adversaries. En as jy ter die na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vijand van jou vijande en die teerstander van jou teerstanders wees. For mine angel shall go before thee and bring thee unto the Amorites, the Hatites, Persianites, Canaanites, Havites, and Jupanites, and I will cut them off. Want my engel sal voor jou uitgaan, en jou bring na die Amorite, Hethite, Feresite, Kananite, Hevite en Jebusite, en ek sal hulle vernietig. May the Lord bless his word as we speak now for a few minutes if you pray. I was thinking on this subject of a total deliverance. Mag die Heer sy woord seens soos ons nou praat vir 'n paar minute as jy bid. Ek het gedink oor hier die onderwerp van 'n algehele verlossing. The church has been in the in the minority. It always will be in members until Jesus comes. But it's Living under its God-given privilege. Die kerk was in die, in die minderheid. Dit sal altyd wees, in lidmate, totdat Jezus kom. Maar dit lewe onder sy God gegewe voorrechte. If we only knew this is the church of the living God. Not the Branham Tabernacle. But the Branham Tabernacle is just part of it. Soos dit geweet het, hierdie is die kerk van die levende God. Nie die Brenham Tabernakel nie, maar die Brenham Tabernakel is net deel daarvan. Is other such tabernacles to the country? Brother Snelling tonight is having a baptismal service. I forgot Brother Curtis told me to announce that, or told me yesterday he's having it. He's having a baptismal service, and if anyone here has never been baptized, uh, yet uh, Brother Snelling would be glad to do that tonight. That's the hole in his tabernacle at Utica. Daar's ander sulke tabernakels dier die land. Broer Snelling, hou van aan de doopdienst. Ek het vergeet, broer Kurtis het my gesê om dit aan te kondig. Of my gister vertel, hy sou dit hou. Hy hou een doopdienst. En as enig iemand hier nog nooit gedoop was, die wel, broer Snelling sou bly wees om dit van aan te doen. Dis die heilige tabernakel by Utica. And uh, brother Junior Jackson in New Albany. And there's many such churches throughout the country. But we're all living, seem like, on the defeated side, more or less. En broer Junior Jackson in New Albany, en daar is baie sulke kerke dier die land, maar ons lewe allemaal like dit aan die verslaande kant, min of meer. I heard Brother Neville announce this morning back there that it kind of come to my mind, that the people seemingly are getting away from deliverance. It seems to be something that the people seen it so they just push it out to one side, oh, well, God can do it. But that's not the attitude. Ek het broer Neville hoor aankondig van morgen daarachter, dat een soort van op my gedachte gekom het, dat die mense skynbaar wegbeweeg van verlossing. Dit blijkt iets te wees, wat die mense dit gesien het, so hulle het het net na een kant toe uitgestoot. Oh, wel, God kan het doen, maar dis nie die gesintheid nie. Na Moses, when he was called by God, he was a total, complete prophet. When God sends a man to do anything, he completely equips him with everything that he has need of. No, Moses, to hy geroep was dier God, was hy a totale, volledige profeet. Wanneer God een man stuur om enig iets te doen, rus hy om volledig toe met alles wat hy nodig het. If God calls a man to be a preacher, 
He puts something in him to preach with. If he calls him to be a teacher, he puts something in him to teach with. If he calls for him to be a prophet, he puts something in him to see visions and to be a prophet. God always completely equips his man. As God a man roep om a prediger te wees, sit hy iets in hom om mee te preek. As hy om roep om a leraar te wees, sit hy iets in hom om mee te leer. As hy na hom roep om a profeet te wees, sit hy iets in hom om visioene te sien en om a profeet te wees. God rus altyd sy man voor leder toe. And that's just what he done when he sent Moses into Egypt. He raised him up in a certain a way, and he schooled him in a certain way, and he molded him and made him and fashioned him. And this precies wat hij gedoen het toe hij Moses in Egypte en gestuur het. Hij het hom op een zekere manier groot gemaakt, en hom geleer op een zekere manier, en hom gevormd, en hom gemaakt, en hom gefatsoneer. After he had promised Abraham, Hundreds of years before that he would deliver the people, then he he had in mind that he would make Moses just the way Moses was made. Na dat hij Abraham beloofde honderden van jaren te voeren, dat hij die volk zou verlos, toen heeft hij geen gedachte gehad dat hij Moses zou maken met zoals wat Moses gemaakt was. Moses was a complete prophet, and then being a complete prophet. Then, just like you, if you are a Christian, God don't make any halfway Christian. God makes complete Christian. Moses was a volledige profeet, and dan, as a volledige profeet, net soos jy, as jy christen is, God maak nie enige halfpad christene nie. God maak volledige christene. God don't make halfway preachers. But the preacher can be halfway. And God makes his children Christian, but sometimes they're halfway Christian. But it's not God's intention for them to be that way. God mag die half wat predikers nie, maar die prediker kan half wat wees. En God mag sy kinders christene, maar wat hy maal is hulle half wat christene. Maar dit is nie Godse bedoeling vir hulle om so te wees nie. It's their own ways got mixed up with the plan of God for their life, and that's what makes them the way they are. God don't want them to be halfway Christians or halfway preachers, compromising on either side, or He wants them to completely stand in the breach. Dus aan de ene manier wat dier mekaar geraak het met die plan van God vir hulle lewe, En dis hoe hulle is. God wil nie hy hulle moet half met christen of half met predikers wees nie. Aan elke kant toegeen nie of hy wil hy hulle moet heel te wel in die bresse staan. Now Moses, God had made him a complete prophet for a complete deliverance. And Moses was completely surrendered into the hands of God. That's the reason it made him what he was. He was so complete in God, so God could trust him. Now Moses, God had him a volledige profeet, for a volledige verlossing gemaakt. And Moses was then volle oor gegeen in die hande van God. Dis waarom dit om gemaakt het wat hy was. Hy was so volledig in God, Tell us God whom can control. I wonder this morning as Christians, if we have yielded our own will and yielded ourselves so completely to God, to God can trust us. The place that He has put us. I wonder van more as Christene, of ons, ons eie wil oorgegeet, en ons wat ten volle oorgegeet aan God, Totdat God ons kan vertrouw die plek wat hy ons gesit het. I wonder this morning 
of myself. If I could be so yielded to God, to God could trust me. Could trust Brother Neville. Could trust our trustee board, our deacon board, our, our members of our church. We all have a place and we got a duty. I wonder one more from myself. Of a two hour gegeek and we is on God. To that God may come for trouble. Bruneville come for trouble. Ons trust die raad kon vertrouw, ons die haken raad, en ons mitmate van ons kerk. Ons allemaal het een plek, en ons het een plug. The minister's got a place of duty to stand and preach the unsearchable riches of Christ without compromising. If he's called to be a preacher, he wouldn't spare one thing for one person. If he's called to be a preacher. The prediger had a plek van plug om te staan in die ondergrondelike rijkdomme van Christus te preek, sonder om toe te gee as hy geroep is om a prediger te wees. Hy sou nie eender spaar vir een persoon as hy geroep is om a prediger te wees nie. And the member of the church is called to be a member of this certain group that he would not compromise. If the church believes that we should not gamble, then that member should never touch a deck of cards. And the litmaat van die kerk, hy is geroep om die litmaat van hierdie sekere groep te wees, dan sou hy nie toe gee nie. As die kerk gloed dat ons nie moet dobbel nie, dan moet daar die litmaat nooit aan een papkaart te raak nie. We don't believe in drinking, he should turn his head completely from drinking. If we do not believe in gambling or smoking, the member of this church should never touch such a thing. God gives complete deliverance. Ons glo nie en drink nie, moet hy sy kop jylt maar weer draai van drink. As ons die glo en dop of rook nie, moet die lidmaat van Heer die Kerk nooit so a ding aanraak nie. God gee volledige verlossing. When we even will do it, if we'll completely surrender ourselves to Him. If we will completely deliver ourselves into His hand, then God can live in us. Christ, the hope of glory. Amen. He can reflect Himself from us as we get ourselves out of the way. Then our thoughts are His thoughts. Vanier ons. Hy sal het doen as ons ons self ten volle oor gee aan hom, as ons ons self ten volle oor lever in sy hand, dan kan God in ons lewe, grist is die hoop van die heerlijkheid. Hy kan homself reflecteer van ons af, soos ons ons self uit die pad kry. Dan is ons gedagtes, sy gedagtes. Could you imagine Christ smoking a cigar? Could you imagine Christ drinking or playing cards? Then if your spirit is part of His spirit, He wants it to be upon your confession. But you permit the devil to come in and take over it. And all the time in your heart, way down deep, you know you're wrong when you do those things. Gon jylle, jylle voorstel, Christus, wat is die gaar ook? Kan jylle jylle voorstel gris wat drank of kaart speel? Dan as jou gees deel is van sy gees, wil die her dit moet volgens jou beleides wees. Maar jy laat die duivel toe om in te kom en oor te neem en die hele tyd diep ver onder in jou hart. Weet jy, jy is verkeerd wanneer jy daar die dinge doen. And when a, one member would talk against the other member, you know that's wrong. You are commanded to pray for one another. Not to talk against one another. But to love one another. And if someone is down, let's pick him up. Help him. En wanneer een lidmaat so praat jy na ander lidmaat, weet jy dis verkeerd? Jylle word my veel of mekaar te bid. Net jy mekaar te praat nie, 
Warum kann liebt der Herr, und als jemand anderes, lad uns um Obdjau, um Help. Now, that makes us a, a, a unified group of believers. Now, when we don't obey that, then we don't obey God and we displease God. And therefore, our church, our people cannot prosper, the church cannot go on, is because we're disunified together. As Jesus said, a little leaven leavens the lump. No, that makes us a, a, a verenigd group gelovigers. Now, when we ons that we gehoorzaam nie, dan gehoorzaam ons God nie, en ons behaag God nie. En daarom kan ons kerk ons mense nie vooruit gaan nie, kan die kerk nie aangaan nie, is omdat ons verdeeld is. Soos Jesus gesê het, a big is suur deeg, maak die hele deeg suur. Now, if the uh, a church board, uh, like the, the deacons, would come and say that we were to, uh, uh, thinking we should build a new tabernacle, If that is the vote of the deacons and the trustees are consulted and they don't have the money to do it, then they have a building program like we have going on now. Now, as the church board or so as the the deacons so come and say that us must dank us be word a new tabernacle to bow, as the stem of the deacons is and the trust is word gerad pleeg and hulle het nie die geld om dit te doen nie, dan het hulle a bou program. Soos wat ons nou aan die gang het. And then it's stuck over the general audience as we should be of the church being sovereign. Then if the church votes for the new tabernacle, then we all should cooperate together in building that new tabernacle. Amen. En dan word het oor die algemene gehoor geneem. Soos ons moet wees, die hele kerk wat soeverein is. Dan as die kerk stem vir die nieuwe tabernakel, dan behoort ons allemaal saam te werk en die bouw van daar die nieuwe tabernakel. Frankly, myself, when they spoke of new tabernacle to me, I was against the thought. That's right. I said, we don't need exactly new tabernacle. I'll probably be leaving here pretty soon as the Lord, if it, what he showed me comes to pass. What do we need with the new tabernacle? We haven't got the money. Heerlijk waar, ek self, toe hulle gepraat het van die nieuwe tabernakel met my, was ek tegen die gedachte, dis recht. Ek het gesê, ons het die heel te mal een nieuwe tabernakel nodig nie. Ek sal waarschijnlijk redelijk gauw hier vandaan vertrek as die Heere, as dit wat hy my gewees het gebeur. Waarvoor het ons een nieuwe tabernakel nodig? Ons het nie die geld nie. Then I come down and felt the feeling of the church. That the church in the majority seemed to want it. Then what did I do? I sacrificed my own thoughts and showed in with the church. Let's do it. To het ik afgekomen in de gevoel van die kerk gevoel dat die kerk en die meerdere dat blijkbaar nu he. Wat heb ik toe gedaan? Ik heb mijn eigen gedachten opgeofferd en ingegooid bij die kerk. Zekerlijk, laat ons dat doen. That's the way we cast lots. That's the way it was in the Bible time. The way the church voted. The, the sovereignty, the groups of the people. They come together in unity, their strength. As dit is hoe ons besluit. Dis hoe dit was in die Bible tijd. Die manier waar die kerk gestem het. Die die soevereiniteit. Die groepen van die mense. Hulle het by mekaar gekom. En eenheid is daar kracht. So therefore, I said certainly, If that's the way the church wants, if that's what God is wanting, he's got more of authority to vote among a whole group of people than he has to me because I have no vision to say that it shouldn't be. So daarom het ek gesê, sekerlik, as dit is hoe die kerk wil hee, as dit is wat God wil hee, hy het meer gesag om te stem onder een hele groep mense as wat hy het met my. Want ek het geen visioen om te sê, dit moet nie wees nie. So we throw in with the church and move with the church. I'm behind it to do all that I can to help out the church. So ons gooi in by die kerk en beweeg saam met die kerk. En ek ondersteun dit om alles te doen wat ek kan, sê, om die kerk uit te help. 
That should be the motive of every Christian and every person in the church is for uh, to unify ourselves and stick together. Whatever the church votes for, that's what we should stand for. Dat moet die motief van elke christen en elke persoon in die kerk wees, is om onszelf te verenig en bij elkaar te blij. Waarvoor die kerk ook al stem, dis waarvoor ons behoort te staan. And say for instance, uh, uh, the, uh, want to change something in the church. Well then if the trustees want to, the, somebody else wants to, the deacons, they want to change something. That comes before the church. The church then together, Sê dan bijvoorbeeld, hadden we iets veranderen in die kerk, wel dan as die trust is wel, die iemand anders wel, die diakens, hadden we iets veranderen, dat komt voor die kerk, die kerk dan saam. And if our, if our idea here seems to be a little different from what the whole church says, let's sacrifice that idea. Because that's the only way we can stand united. En as ons, as ons idee hier een beetje anders blijkt te wees as wat die hele kerk gesê het, Laat ons daar die idee opoffer, want dis die eerste manier wat ons in mekaar kan staan. And if this church will just go on the way you're going now, and be united together, God will, it's unlimited what he'll do. Amen. If we'll stick together, we must stick together. That's how we want to be so complete with one another, and then so complete in the hands of God. En as hier die kerk is al aangaan op die manier wat jylle wil aangaan en by mekaar staan sal God, dis onbeperkt wat hy sal doen as ons by mekaar sal staan. Ons moet by mekaar staan, dis hoe ons wil wees, so ten volle by mekaar en dan so ten volle in die hande van God. And we've got to have a man that we believe that preaches the word of God. If the man don't do it, then get somebody who does do it. That's the way we must stand. Dan moet ons een man hee wat ons glo wat die woord van God preek. As die man dit nie doen nie, kry dan iemand wat dit wel doen. Dis hoe ons moet staan. If the trustee board won't stand for what's right, then it's your business to elect somebody who will stand for what's right. And then when you do it, stay by it. It's up to you. Stay by it. And all together we're standing for one thing, that's God. Amen. As die trust die raad nie wil staan vir wat reg is nie, dan is het jylle bezigheid om iemand te kies wat sal staan vir wat reg is. En dan wanneer jylle dit doen, bly daarby, dit hang van jylle af, staan daarby, en almal saam staan ons vir een ding, dis God. If a member makes a mistake, don't turn him down, help him, raise him up, get together. Have a hearing with one another. What the scripture says. As a lidmaat a fout maak, moet om nie wegwees nie. Jaap om, rug om op, kom by mekaar, hou verhoor met mekaar. Dis wat die skrif gesê het. When we make a mistake, let's go before God. Before we can go before God, we got to go before the person we hurt. Wanneer ons a fout maak, laat ons voor God gaan. Voordat ons voor God kan gaan, moet ons voor die persoon gaan, wie ons seer gemaakt het. I just had to do that. And I know it, I did wrong, I lied. Cause my wife to lie. I believe I told you about it here at the church. Ek moes dit pas doen, en ek weet dat ek verkeerd gedoen het. Ek het gelieg, my vrou laat lieg. Ek glo ek het jylle daarvan vertel hier by die kerk. It's a few days, uh, not long ago, it's been about six weeks ago. The attorneys had me so tore up. Over this investigation, I hardly knew where I was at. I just went home from the office to eat dinner, and the private phone number rang. And Meadie went to answer the phone. She put her hand over and said, It's them attorneys again. Dit was een paar dagen nie lang geleden nie. Dit was omtrent zes weken geleden. Die procureur zei my zo'n stelt gehad, oor hier die onderzoek, dat ik kwalijk geweet het waar ik was. Ek het het huis toe gegaan van die kantoor af om, middag hier te eet, en die privaat telefoon nommer het gelooi, en mede het gegaan om die telefoon te aanwoord. Sê daar hand daarover gesit gesê, het is weer daar die procureur. Now sir, I couldn't stand it other evening. My head feels like it's drawing off, I'm losing my mind. Just pulling me this way and that way and this way, I said I can't stand it. 
And I jumped up and I said, tell them I'm not in here. And run around behind the house. Hey, get the say. Ik kan u nog een aand uitdoen niet. Mijn kop voelt alsof dat afbreekt. Ik wil nu mijn verstand. Trek mij net naar hier die kant en daar die kant. En hier die kant. Ik heb gezegd. Ik kan dat niet uitdoen niet. En ik heb opgesprongen. En ik heb gezegd. Zij voor alle. Ik is niet hier binnen niet. En achterom die huis gehard loopt. When I come back, Needy is very conscientious of those things. She met at the door half crying. She said, Bill, was that the right thing to do? Toen ik terugkom, meters bij nu gezet wordt daar die dingen. Zij heeft mij bij die deur ontmoet, half aan die huil. Zij heeft gezegd, Bel, was dit die rechte ding om te doen? You know how you are. I know how I am. I said, sure, I wasn't in here right then. I knew God had condemned me for it. I said, I wasn't in here right then. I said, but you was in here when he made the call. Jij weet hoe jij is. Ik weet hoe ik is. Ik heb gezegd, zekerlijk. Ik was niet op daar die oomblik daar binnen niet. Ik heb geweerd, God heeft mij daarvoor veroordeeld. Ik heb gezegd, ik was niet op daar die oomblik hier binnen niet. Gezegd, maar jij was hier binnen toen hij die oproep gemaakt heeft. That afternoon I went to pray for a sick baby. And before I left the house, the phone rang again and little Joseph ran over and took hold of the phone and said, Daddy, you want me to tell him you're not here? You see how sin crops? What a family that would finally be! Door die middag het ik gaan bid voor een sick baba. En voordat ik de huis verlaat het, het die telefoon weer gelooi en klein Joyce op het oor gehard op. En ik voel een bied gekregen gezegd, Papa, wil die hee, ik moet van alles zeggen, jij is niet hier nie. Jullie zien hoe zonde besmet. Wat er van mij zou dit ooit eindelijk wees? First John. The fifth chapter in the twenty-first verse said, "If our hearts condemn us not, then we have confidence in God. But if our hearts condemn us, how can we have confidence in God?" In Johannes the fifth verse, like any in the twenty-first verse, had to say, "As our hearts are us ever worthy, then had us vertrouwen in God. But as our hearts are us ever worthy, who can us vertrouwen in God?" Eh? We know as long as we got sin that's not confessed, he'll never hear us. That's strong, but it's 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 the church needs these things. Oz wie so lang was so der da die beleis nie. Sal us nooit hoor nie. Dat sterk, maar dat is dat is dat is die kerk het hier die dinge nodig. Then I started to pray for this baby, and when I started to lay my hands on it. The Lord rebuked me and said, "You told a lie. You ain't fit to pray for that baby." To it, I began to pray for this baby, and took my hand and there on began to lay. He did hear me be stuffed and to say, "You have to learn to pray." You have to be fooled to pray for this baby. To pray for me, I turned away from the man. I said, "Sir, you just wait here. I've got something to make right." I get very dry from the man. Ik heb gezegd, meneer, wacht je net hier. Ik heb iets om recht te maken. I called up the attorney and went down to the office. Called him in. I said, look, sir, I told a lie. I had my wife to lie. She said I wasn't in there and I ran out behind the house and I confessed it and told him about it. Ik heb die procureur gebeld en afgegaan naar de kantoor. Hom ingeroep. En ik heb gezegd, kijk meneer. Ik heb de leun verteld. Ik heb mijn vrouw laat liggen. Ze heeft gezegd, ik was niet daar binnen niet. En ik heb buiten achter de huis gehard op. En ik heb het beleid en om daarvan verteld. Locked up, put his hands on my shoulder, said, Brother Bram, I've always had confidence in you, but I've got more than ever now. A man, he said, is willing to make right his wrong. Hij heeft nader gestapt en zijn hand op mijn schouder gezet. Hij heeft gezegd, Brother Bram, ik heb het altijd vertrouwen in u gehad. Maar ik doe meer als weet. Een man heeft hij gezegd wat gevaarlijk is om zijn fouten recht te maken. Ik zei mezelf, ik start te pray for a baby, and the Lord would just condemn me my heart because I know I had done wrong. Ik heb gewoon verteld. Ik heb gezegd. Ik heb begin bed voor de baba en die hier het mij net in mijn hart veroordeel, omdat ik geweet het. Ik heb verkeerd gedaan. Then the next day, wife said, where are you going? I said, to my cave. Toen die volgende dag en die vrouw gezegd, waarin gaan jij? Ik heb gezegd, naar mijn grot toe. 
And I went up to my cave up above Charleston, where I've been going for years. And I got in there and I prayed all that day. Oh, God, don't never let me do a thing like that again. You forgive me, Lord. For when I start to put my hands on the sick people to pray, then it's condemned. En ik heb gegaan naar mijn groot boek in Charleston, waar ik gegaan is voor jaren. En ik heb daarin gegaan en daar die hele dag gebed. Wow, God, moet mij nooit weer zo'n ding zo daar die laat doen nie. Vergeef u mij, Heere, want toe ik begin het om mijn handen op die ziek mensen te zet om te bed, toe was ik veroordeel. Long about three o'clock in the evening, I come out and a big rock lays out there. And I got on that rock and was looking up towards the east with my hands up, praising the Lord. And is it so quiet in there? Laat hem omstreeks drie uur in die aand, het ek uitgekom. Daar is een groot rosse daar buiten le. En ek het op daar die rosse geklim. En ek het opgekeek naar die ooste, met my handen op die Heere geprys. En het was net so stil daar binnen. And I said, Lord, if you will just, one time you pass by Moses, and he said it was the, when you had him in the cleft of the rock, and it looked like the back part of a man, I said, could you do it again, Lord, and let me know I'm forgiven? En ek het gesê, Heere, as jy net sal, jy een keer het jy by Moes en by gegaan, en het gesê, dit was die, toe jy hom in die skuur van die rots gehad het, en het het gelijk soos die achterkant van die man. Ek het gesê, kon jy dit weer doen, Heere? Laat my weet, ek is vergewe. I said, if you help me and come on my mind, I said, Lord, I, I'm not very strong mentally, because I have no education, I said, and I, I'm trying to serve you, you know my heart, and I didn't ought to have done that, I didn't mean to do that, my head just felt like it was coming off, I was so nervous, and I'd done it in a catch of a moment when Satan caught me. And I get to say, as you me shall help in of my gedachten come, I get to say, Jere, Ik zie bij sterk, verstandelijk niet, want ik het geen geleerd het nie. Ik het gesê, en ik, ik probeer u dien. U ken my hart, en ik het nie. Ik bewoord het niet te gedoen het nie. Ik het nie bedoel om dit te doen nie. My kop het dit gevoel alsof dit afbreek. Ik was so zinweeachtig, en ik het het gedoen in een oogwind toe Satan my gevang het. I said, if you forgive me, let me see you, the Lord. God be my judge, just right over to my side, a little place in the bushes begin to whirl like a wind. They come right along the side of the cave where I was at and went down through the woods. Ek het gesê, as u my sal vergewe, laat my u dan sien, Heere, God as my rechter, net recht oorkant langs my, a klein pek in die bosse begin warm soos a wind, en dit het recht langs die kant van die God gekom waar ek was, en afgekant dier die woude. Oh, brother, a peace that passes all understanding. Swept over me and I cried, I wept, I shouted. I know my sins were forgiven me. See, I was disunified with God. I couldn't have deliverance for the baby. Wo, broer, vrede, met alle verstand te boer we gaan. Het oor my gedaal. En ek het gehuil. Ek het geween. Ek het geskree. Ek weet my sondes was my vergewe sin. Ek was van God verweider. Ek kon nie verlossing kry vir die baba nie. Uh, and the very next day, there's a man from Chicago who is a great man, a Catholic, just converted. The valves in his heart are swelled out like an inflated inner tube. And they've been trying to cut him out for a long time. We're going to, and he wouldn't let them. And the following day was there a man from Chicago, but a belangrijk man is, a past bekeerd Catholic. The clap in his heart was swelled, so he opgeblazen up the wand. And he had tried to get out of the for a long time, so to do it. And they won't hold any too loud me. Finally, he found an interview. Them interviews, we stay right with it till we find out what's wrong. And the man is no more in coming. So the Holy Spirit went back down to his life and called out something he'd done when he was an older boy. In the Catholic Church, he said, that's the truth, that's the honest truth. Ooit eindelijk het die onderhoud gekry. Daar die onderhoud die ons my recht daarmee tot het ons uit van het verkeerd is. En die man is skaars ingekom. To the Holy Ghost, up there, the life is gone, it and is out geroepen. What he had done, it to he a altar seen in the Catholic Church was. He had said, "This the truth. This the honest truth." Said you mean that was against me? I said that's the only shadow that I can see in your life. He said, "Bedoel je dat was tegen mij?" I had said, "This the eerste the scar of you, but I can your life can see." Went back up and told the doctor. Said, "All right." Get things together now. We have the operation. 
doctor said, we'll check that old ticker again. And when he looked into it, he said, you don't need the operation. We are to the Chachan, and the doctor has said, has said, good, great, thank you now, we're going to go. We're going to go. Die dokter het gesê, ons sal daar die oudtikker weer daar gaan. En toe hy daar gekyk het, het hy gesê, jy het nie die operatie nodig nie. Please, if our heart condemn us, we want complete deliverance. We don't want to be halfway church, we want to be a real church. Or no church at all. We want to be real Christians, or no Christians at all. Sien, as ons hart ons veroordeel, ons wil volledige verlossing hee. Ons wil nie half wat kerk wees nie. Ons wil een ware kerk wees of glad geen kerk nie. Ons wil ware christene wees of glad geen christene nie. We want total deliverance from our habits, from our sins, from our evil thinking, from our evil doing, from our negligence. Whatever we've done, we want total deliverance. Ons wil al geen verlossing van ons gewoonte hee, van ons sondes, van ons boze denke, van ons boze dade, van ons nalatigheid. Wat ook al ons gedoen het, ons wil al geheel verlossing hee. So that when people come into this church to be prayed for, there will be just this little group, maybe not over a hundred or two sitting here, but they'll be completely in the hands of God. And when we pray, then God will hear from heaven. So that wanneer mense in die kerk inkom om voor gebid te word, sal daar net hierdie klein groepie wees, miskien nie meer as 'n 100 of 2 nie, wat hier sit, maar hulle sal ten volle in die hande van God wees. En wanneer ons bid, dan sal God uit die hemel hoor. God wants somebody that he can hold in his hand. Somebody that he can say I got confidence in. I can send this my sick servant to the Branham Tabernacle of Jeffersonville and that group of people are one accord. Something will happen. God will iemand hee wat hy in sy hand kan hou. Iemand wat hy kan sê, ek is wat trouwen. Ek kan hier die, my sick dienaar stuur na die Branham Tabernacle by Jeffersonville. En daar die groep mense is eens gesind. Iets sal gebeur. Well, look what he does for us in the condition we're in. What would he do if we were one heart and one accord? Well, kijk wat doen hy vir ons in die toestand waar ons is. Wat sal hy doen as ons een hart en een gesind was? The only way we can do that is unify our hearts together with brotherly love. Amen. Obey the offices of the church and the pastor and the pastor obey God. En die enigste manier wat ons dit kan doen is om ons hart te saam te verenig met broedelike liefde die beamtes van die kerk gehoorzaam, en die pastoor, en die pastoor gehoorzaam God. Then God works through the pastor, through the board, down into the church, and all together are one unit. Oh, yeah. Yeah. To the kingdom of God. Then God will hear. When we have a unified group. Dan wil God dier die pastoor, dier die raad, af in die kerken, en is al met die same, een eenheid vir die koning van God. Dan sal God hoor, wanneer ons een verenigde groep het. Let nothing bother you. Don't be dismayed in anything. Now, that's the kind of a person that God ordained to take the land. Laat niks jylle bekommer nie. Moe nie moedeloos word in enig iets nie. Nou, dis die soort van een persoon dat God veranderweer het om die land in te neem. Moses was complete. He was a man that wouldn't compromise. If there were stews and fusses and so forth, he wouldn't compromise. That's what God wants us now. Moses was volledig. He was a man wat is zou toegeen nie. As daar strijere en bakweire was. En so voor, so my nie toegeen nie. Dis wat God ons nou wil he. Pharaoh wanted to agree with, said Moses, you all can go. How about you leave your children behind? Or at least some of your cattle back here. That's the way the devil wants a Christian to come. Waarom wou saamstem gesê, Mooses, jylle kan al begaan, en maar, jylle laat jylle kinders achter, of laat een paar van jylle beest hier achter. Dis hoe die duivel hee, a christen moet kom. It'll be all right for you to join the church, but don't you never forgive Jones. It'll be all right if you can bring in your, if you can go, you don't have to give up your smoking, your drinking. 
You're lying. You're stealing. You're fault finding, backbiting. You don't have to give that up. Just join the church. Das soll in die Hauptwissel, Jo, um bei die Kerke anzuschweit. Maar moet je nooit met Jones vergeven, nie? Das soll in die Hauptwissel, als ik kan inbring, Jo. Als ik kan gaan. Jij hoeft niet uw rookerij op te geven, nie. Jou drankerij. Jou liegerij. Jou stelerij. Jou foutvanderij. Kwaadspekerij. Jij hoeft dat niet op te geven, nie. Sluit het bij die Kerke aan. But Moses was a compromise. He wanted complete deliverance. He said, we'll not leave one hook behind. Amen. We'll take everything that belongs to us when we go to worship the Lord. Maar Moses was dit toegeer nie. Hy wil volledige verlossing hee. Hy het gesê, ons sal die een hoef achterlaat nie. Ons sal alles neem wat aan ons behoort wanneer ons gaan om die Heere te aanbid. That's where the church ought to be. Dus hoe de kerk wordt er wees, ons zal rechtvaardigheid neem, ons zal heiligheid neem, ons zal die heilige geest neem, ons zal een vereerde groep neem, wanneer ons naar die altaar gaan. Ons sal een ware groep wees. Ons sal niks achterlaat nie. Ons sal alles neem. Daar sal nie een hoef hier achterblij nie. You want people can pray in such a way till the devil have to get in. That's why Moses and his group did. Jylle weet en mense kan op so'n manier bid tot die duivel sal moet ingee. Dis hoe Moses en sy groep gemaakt het. They got over there and got under the blood. You notice until they got under the blood, there was no total deliverance. Hulle is zoete gegaan en onder die bloed gekom. Jylle het opgeleid, totdat hulle onder die bloed gekom het, was daar geen algele verlossing nie. Moses is self, he was unified with God, but Israel wasn't there still, it was sin, and they murmured against Moses. And they said, why, why do you do this? You bring more trouble upon us. Because Pharaoh just doubled their tally of bricks and so forth. Moses self, he was verenig met God, maar Israel was nie. Daar was steeds zonde, en had het gemurmureerd tegen Mooses, en het gesê, hoekom, hoekom doen jy dit? Jy bring meer moeilijkheid op ons, want Farao het net hulle getal baksteen verdubbeld, enzovoort. That was Moses, he was completely in the hands of God, totally delivered from sheep herding. Amen. To herd God's sheep. He was totally delivered himself, but the people wasn't delivered because They were still murmuring among them. Dit was Moses. Hij was volledig in die handen van God. Jeld maar verlos van schaap of pas. Om God te schaap of te pas. Hij was jeld maar verlos zelf. Maar die mens was niet verlos nie. Want het steeds onder mekaar gemurmureer. One night when God ordained that a lamb should be killed. Type of Christ. And the blood was dipped in hyssop, Which is wheat. Common. Humble, and put over the lintel of the door and on the post. That's when Israel become completely delivered. Was not a hoof left behind. Yeah, and unto God for all the near that the lamb do it gemaakt was word. People van Christus en die bloed gedoof was en hisop wat net onkruide algemeen nederig en word die laat hij van die deur gesit is en op die poste. Dus to us laat voor leder verlossen. Met geen hoef achtergelaat nie. All that belonged to them was delivered. Their families, their loved ones, and everything was delivered when they completely come under the blood. Alles wat aan hulle behoort het is verlos. Hulle families, hulle geliefdes, en alles was verlos toe hulle ten volle onder die bloed gekom het. That's when the church shall be completely delivered, when everything comes under the blood. When your sins come under the blood. When you're smoking, when you're gambling, when you're cheating, when you're stealing, when you're lying. When everything is brought under the blood, then there'll be a total deliverance. Dus wanneer die kerk wel leden van ons sal wees, wanneer alles onder die bloed kom, wanneer jou sondes onder die bloed kom, wanneer jou rokerij, wanneer jou dobblerij, wanneer jou bedreerij, wanneer jou stilerij, wanneer jou liggerij, wanneer alles onder die bloed gebring is, dan sal daar een algele verlossing wees. Wrong somebody, make it right. You 
can't bring that under the blood, it won't stand. You can't bring it, something won't let you do it. Als iemand te na gekom het, maak dat recht. Jy kan dat nie onder die bloed bring nie. Dit sal nie bly nie. Jy kan dit nie bring nie. Iets sal jou dit nie laat doen nie. When yourself is completely, totally brought under the blood, there will be a total deliverance. Amen. Then you'll have a freedom like you've never known before. Amen. When everything's brought under the blood, brought in submissive to the kingdom of God, then there will be a real deliverance. Wanneer jy self volledig algeel onder die bloed gebring is, sal daar algeel verlossing wees, dan sal die vrijheid is, soos jy nooit voorin gekend het nie. Wanneer alles onder die bloed gebring is, en onder geskiktheid gebring is aan die koning van God, dan sal daar een ware verlossing wees. Jesus was completely, totally man. He could cry like a man. He could eat like a man. He could be tired like a man. He was completely, totally man in his physical being. And in his spirit, he was completely, totally God. Amen. So he made his flesh submissive to the spirit that was in him. Yes, the sort and follow all kill men. I can hold the man. Hy kon eet soos een mens. Hy kon soos een mens word. Hy was ten volle. Al geel mens in sy fysische weese. En in sy geest was hy ten volle. Al geel God. So hy het sy vlees ondergeskik gemaakt. En die geest wat in hom was. You see, he was tempted in all manners like we are. He was man. Not an angel. He was a man. He had desires. Temptations. Just like we do. The Bible said he did. He was a man, not an angel above temptation. You have seen, he was a sick of all the maneuvers as us. He was a man. Not an angel. He was a man. He began to say for sick of God. Not as us. The Bible has said it. He was a man. Not an angel. He began to say for Hebrews 1 said that he was, uh, Hebrews 1 4 said he was made lower than the angel. Man, completely man, that God took a complete man to bring total deliverance. Amen. And he filled him with his spirit. The Holy Ghost was in him without measure. And he was tempted like we were. Hebrews 1 had gesay that he was. Hebrews 1 4 had gesay was laar as die engel gemaak. He was mens, ten volle mens dat God een volledige mens kon neem, om al gele verlossing te bring, en hy het hom gevul met sy gees, die heilige gees was in hom, sonder maat, en was versoek soos ons was. And he was completely God, he proved it when he raised the dead, when he stopped nature, the roaring seas and the mighty wind, when he spoke to the trees and so forth, they obeyed him, he was God inside. En hy was ten volle God. Hy het het bewys, toe hy die dwee is opgewek het, toe hy die natuur gestop het, die bronne de see en die machtige wande, toe hy gepraat het met die bome en so voorts, het hulle hom gehoorzaam. Hy was God binnenkant. He could have been man, or he was man, but he totally and completely delivered himself as a man into the hands of God or the service of God. And he is our example. And he could mens wees, but he was mens, maar het omsel al geheel en ten volle oor gegeen, as a mens, in die hande van God, vir die dienst van God. And he is ons voorbeeld. We are men and women. We're also Christian. If he's our example, let us completely deliver ourselves into the hands of the Holy Ghost. We might be subjects of the kingdom of God. Ons is mans en vrouwe. Ons is ook christene. As ons voorbeeld is, laat ons ons self ten volle oorgee in die hande van die heilige geest, dat ons onderdane mag wees aan die koondrik van God. He was totally man. He was totally God. But he surrendered his natural part to his, his physical part and his own thinking 
and his own doing and his own cares. And I do only that which pleases the Father. Hij was dit van de mens. Hij was dit van de God. Maar hij is in natuurlijke delen oorgegaan zij. En zijn fysische delen. En zijn eigen denken. En zijn eigen daden. En zijn eigen zorgen. En ik doe slechts wat die Vader behaagt. There you are. Totally delivered from human beings. Priests come to him. The great man. And said, Rabbi so and so. And tried to bribe him. Into their affiliations denominations, but he was totally delivered because he trusted in God. Daar is jylle dit, ten volle verlos van menselijke wezens, die priester daar toegekom, die belangrike manne, en gesê, Robbie, so en so, en om probeer omkoop in die affiliaties en denominaties in, maar hy was al geen verlos, want hy het in God getrouw. Did not the psalmist say, Thou will deliver him, for he has completely trusted in me. Amen. I will deliver my darling from the dogs because he has trusted in me. He did not say that he will be lost because he has trusted in me. No. See, I will be lost from the dogs because he has trusted in me. Some hour when we come to the end of life's journey, I want it for mine. I know you want it for yours. I want him to say, I'll deliver him out of the jaws of death. Amen. For he's trusted in me. I will deliver him from the grave on the resurrection morning. Totally deliver him, both soul, body, and spirit. Because he has trusted in me. Een of andere uur, wanneer ons komt in die einde van die levensreis. Ek wil het hy vir myne. Ek weet jylle wil het hy vir jylle sin. Ek wil hy moet sê... Ek sal hem verlos in die kaak wat hy dood, want hy het in my vertrouw. Ek sal hem verlos van die graf, op die opstandes mare, om al geen verlos, by die siel, lichaam en geest, omdat hy in my vertrouw het. All Jesus' works was complete. Everything was complete. Total delivered. Al Jesus' werk was volledig. Alles was volledig. Al geen verlos. Die kaak, Totally delivered the leper from leprosy. He totally delivered the woman with a blood issue from her issue. He totally delivered the world from sin when he died at the day of the atonement. He totally delivered every sin. He had the balance all gil for loss from the last side. He had the flow made the blood flowing all gil for loss from our flowing. Hy het die wereld al geen verloos van sonde, toe hy gesterf het op die dag van die versoening. Hy het elke sonde al geheel verloos. He delivered the church. Amen. So there's no need for us to live under privileged people. There's no need for us to live in a defeated state because he defeated the devil and took all the principalities and powers and subdued them under his feet and they have no legal rights to rule over you. Hy het die kerk verloos, so daar is geen rede vir ons om minder bevoorrechte mense te leven nie. Daar is geen rede vir ons om in die verslaande staat te leven nie, want hy het die duivel verslaan, en al die vorste domme, en machte geneem en hulle onderwerp onder sy voete, en hulle het geen wette gerecht om oor julle te heers nie. We are Christians, filled with the Holy Ghost. We don't have to dictate, have the devil dictate to us. Ons is christene, geval met die heilige geest. Ons hoef nie te dik, die duivel ons te dikteer nie. Christus het ons verlos, al geen verlossing. Delivered us from evil, delivered us from sin, delivered us from habits, delivered us from talking, delivered us from blackguard, delivered us from all kinds of smutty things. He totally delivered us and put us into his holy hands. A complete, total deliverance. Ons wil los van die boose, ons wil los van sonde, ons wil los van gewoontes, ons wil los van praterie, ons wil los van, van gemeenheid, ons wil los van alle soorten van smerige dinge. Hy het ons algeel van ons, en ons is die heilige handige plaas, een volledige algeel verlossing. He 
delivered our sickness. He delivered us from sickness. For we have an abstract deed to that. Hallelujah. Hallelujah. For he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. He is our healer. He had us sick to the loss. He had us from sick to the loss. When us is the transport act thereof. Hallelujah. When for us we pray that we sit here poor. Yes, he wanted us on his knees. He us on his knees here. That's why that poor little poly old woman trying to take care of a cancer dying husband. Amen. She walked into the rims in the presence of God. She had faith and she, the doctors had done all they could do. So she followed God's instructions and was totally delivered. Yes, who come down the arm of a poor little fellow. But we will solve the cancer star with the man. Ze had geloof in die sfeer en die teenwoordigheid van God. Ze het geloof gehad. En sy die dokters het alles gedoen wat hulle kon. So sy het God sy instructies gevolg en is al geel verlos. The disciples had total deliverance. Absolutely total deliverance. Why? Because they were completely and totally filled with the Holy Ghost. Amen. Die disciples het al geel verlossing gehad. Absoluut al geel verlossing. Hoe kom? Omdat we volledig en algeel gevuld was met die Heilige Geest. When you just a church member and shook the pastor's hands or some had some kind of a little uh, experience of jumping, shouting, or speaking in tongues or something other, and still have malice in your heart, strange acts, telling lies, smoking cigarettes, lusting after women, there's something hasn't happened yet. Wanneer jij net een kerk lidmaat is en die pastoor zijn handen geschud het of iets. Een of ander soort van een kleine ondervinding van sprang, skree of praat in tale, of iets anders gehad het, en steeds kwaad in uw hart het. Vreemde dader, lees wat tel, sigaret droog, vrouw begeer, is daar iets wat nog nie gebeur het nie. There's something wrong for he that loves the world or the things of the world. The love of God, not he. You've been misled. Father, fruit you shall know them. Das is a keer. Want hij wat die wereld lief het, of die dingen van die wereld, die liefde van God is nie noem nie. Jy is mislui. Aan die vlachte sal jy alle ken. We all want to be unified together with the Holy Spirit. Every member should be unified one with the other. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. It cleanses us from all unrighteousness. We are delivered from the things of the world. Ons wil allemaal saam verenig wees met die Heilige Geest. Ja, elke lidmaat moet verenigd wees, een met die ander. Die liefde van God is uitgestort in ons harte, door die Heilige Geest. Dit reinig ons van alle ongerechtigheid. Ons is verlos van die dingen van die wereld. Jesus said, this will all men know that you're my disciples. When you got love one for the other. When one member loves the other member so much that he would die for it. Jesus het gesê, hier is al alle mense weet dat jylle my disciples is. Wanneer jylle liefde het een vir die ander een, wanneer een lidmaat die ander lidmaat so lief het, dat het so sterf daarvoor. When one evil thing starts the outside world, some of the women come along and say, now look dear, it would be better for you if you did this or do that, or this or did that or done this and got away from that bunch of holy rollers or so forth like that. Wanneer een boze ding begin, die buitenwerf seker van die vrouwe aankom en sê, Nou kijk, schat, het is so beter wees vir jou as jy dit doen of dat doen, dit gedraaid of dat gedoen het, of dit gedoen het en weggekom het van daar die klop, holy rollers, of so voor so daar die. We are so unified with God. Amen. Say, well, brother, brother, it's an awful temptation, but Christ died for that purpose. The devil is defeated. Amen. We want total deliverance. Ons is er enig met God. Jy sê, wel, brother, brother, Dis een vreselike versoeking, maar Christus gesterf vir daar die doel. Die duivel is geslaan. Ons wil algehele verlossing hee. We want a church that pure and clean and unadulterated and washed in the blood of the Lamb and filled with the Holy Spirit and signs and wonders and miracles. We deliver everyone. Ons wil kerk dat syver en skoon en onbesoedeld is en gewas in die bloed van die lam en geval met die heilige geest en tekens en wonders en wonderwerken. Almal al geel verlos. Dear God, you don't take things unless it's totally
will be delivered. You cannot receive a sacrifice with a blemish on it. Dear bar God, I need the tongue of the halva that all heal for losses. I can you offer an altar with a flag there of me? You will never receive a prayer that they're seeing back in the life of that person. You just could not do it, Lord. You didn't do it. The age has gone by, and you can't do it today. But the sacrifice must be without blemish. U zal nooit een gebed aanvaar, wat daar zonde achter in die leven van die persoon is nie. U kon dit net nie doen nie. Heere, u het dit nie gedoen in die eeuw wat erbij is nie, en u kan dit nie vandag doen nie, maar die offerande moet sonder vlek wees. Lord God, as we lay ourselves on the altar, a sacrifice life, take from us, O Lord, all blemishes of sin, Heere God, soos ons ons self op die altaar le, en geofferde lewe, neem weg van ons, o Heere, alle vlekke van sonde. I completely lay my soul and my body and my strength and my efforts with this church this morning on the altar. Cleanse us by thy blood. And forgive us of every sin that we have did. Ek lewe my siel en my lichaam en my kracht en my pogings ten volle neer saam met die kerk van maar op die altaar. Reinig ons dier die bloed en vergewe ons van elke sonde wat ons gedoen het. And may the great Holy Spirit so richly abide in us in His presence go with us from this tabernacle this morning that we'll know within ourselves that He has forgiven us. En mag die groot heilige geest so reiklik in ons woon en sy teenwoordigheid saam met ons gaan van hierdie tabernakel van morgen, dat ons in ons self sal weet, dat hy ons vergewe het. Then the prayer will be, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass yeah. against us. Yeah. Grant it, Lord. Dan sal die gebed wees, vergewe ons, ons oortredinge, soos ons hulle vergewe, wie teen ons oortredinge. Skenk dit, Heere. Oh, be thou near us now. Bless us and keep us until we meet again at the evening service. May we come in with clean hands and a pure heart that you'll not turn down. For we want a complete and total deliverance from anything, Lord, that would keep us from being the light of the world. A candle that's set on a hill. Not a bushel, but a candle that sets on the hill that gives light. To guide people's feet in the way that's right. Grant it, Father. We ask it in Jesus' name and for His glory. Amen. Wees u nou na by ons. Seen ons en bewaar ons. Terwijl ons weer ontmoet by die aandienst. Mag ons inkom met skoon hande. En een suiver hart. Dat u nie sal wegwees nie. Want ons wil een volledige. En al gele verlossing van alles hee, Heere, want ons sal weer hou om die licht van die wereld te wees. Een kers, wat op die hevel gesit is, nie immer daar oor nie, maar een kers, wat op die hevel sit, wat licht gee om mense sy voete te lei, in die weg wat recht is. Skenk dit, Vader, ons plaat dit in Jezus' naam, en vir sy glorie. Amen. I'm going to ask God, I think he's back there. One of the deacons is present. That the church might read this. Doc, come put this on the bulletin board so the church can see it as they go out. And then, Brother Collins, if he's here, is Brother Collins in? Give him his other. Ek gaan vir Doc vra. Ek dink is daar achter. Of een van die diakens wat teenwoordig is, dat die kerk het mag lees. Doc, kom sit het op die kennisgeving bord, so dat die kerk het kan sien, so sal hy uitgaan. En dan vroeg Collins, as hier is, is vroeg Collins in, gee om die ander. If someone wanting an interview, that's always granted. Uh, we are glad, and I have interviews. You see, the thing you do, 
just call our number out there. We, we had so much trouble up the house. The church knows that this is a stranger. Um, the church knows about it. And good, my dear, and also see the word. Dus iemand wat er onderhoud wil hebben, dit wordt altijd toegestaan, ons is blij. En ik het onderhouden, jullie zien die ding wat jullie doen is, om ons nog maar daar buiten te bel. Ons, ons het zoveel problemen boven die huis gaat, die kerk weet het. Hier is vreemdelingen, die kerk weet daarvan. There should be a little a piece, but I'll have it placed here in the church too for the oncomers. You see there's so many that we can't take care of them all just as they come by number. See, and we... And if you just call Butler 21519. Butler. Daar moet een klein stukje gesit word. En sal het hier in die kerk dat plaas ook vir aankomelinge. Jullie sien daar soveel. Dat ons die na hulle allemaal kan omsien. Net soos hulle in getalle kom nie. Sien en ons. En as jullie sal bel Butler 21519 Butler. And any of the members that sees anyone that wants, I'm always glad to see people, but we have a regular system that some already call, several, see, and we just come by one by one as we come. En enige van die lidmaat wat enig iemand sien wat wil hee, is altyd blij om mense te sien, maar ons het een gebruikelike stelsel. Daar is partij wat al reeds gebeld het, verskye, sien, en ons kom net voorby, een vir een, soos ons kom. And it used to be, we just had kind of a haphazard hit, anyway, skip hop, uh, people went home disappointed and everything. Now they have everything just in order, and that's what we're trying to speak up now. See, put everything in order, just perfectly. Dan is daar. Was altijd dat ons dit soort van die kraken tref gehad het. Enige manier. Sprung hop, die mens het te leer gestel, hy is toe gegaan en alles. Nou het hulle net alles in orde. En dis waar van ons nou probeer praat. Sien, plaas alles in orde. Net precies. I'll be glad to see this dear party if they'll just call Butler 2, 1519, and Mr. Mercer or Mr. Goldblum will answer the phone and tell you just exactly when you can have an appointment. We got a place out there, air conditioned and ready to receive the people and pray for them. We're only happy to do it. And next I'll believe you some here dear about a group to sin. As the next I'll bell, Butler, 2519. 1519 en meneer Mercer om meneer Goud. Een sal die telefoon aanwoord en die vertel net precies wanneer jy afspraak kan kry. Ons het een plek daar buiten, licht verkoel en gereed om die mens te ontvang en vir ons te bid. Ons het blij om dit te doen. Now the reason I don't come to church that people think I try to get away from the people it isn't I'm trying to, to be exactly in order. See, that's what I want to be. Just won't show respect to persons. Nou reed, hoe kom ek nie dat ek keer toe kom nie? Die mense dink ek probeer wegkom van die mense. Dit is nie. Ek probeer om, om precies in orde te wees sien. Dis wat ek wil wees. Sal net die aannever van persoon wees nie. Each person, anybody, anywhere, anytime, see, color, creed has nothing to do with it. We come right there and meet the people. And if they have a need, we stay right with God until it's solved. Jelke persoon, enig iemand, enig plek, enige tyd, sien, kleur, geloof, het niks daarmee te doen nie. Ons kom recht iets zoen toe en ontmoet die mense. En as hulle behoefte het, bly ons net daar by God, totdat het opgelost is. If they want to know anything about meeting, of course we take care of it and follow it. That's only the leading of the Holy Spirit. And that's, that way I think it's just, it does everyone just exactly the same. Therefore there's no respect to person, no respect. As hulle enig iets oor by eenkomste wil weet, natuurlijk, sorg ons daarvoor en lees hier dit. Dis slechts die leiding van die heilige geest. En dis, daar die manier, ek dink dis net, dit laat alles net precies die selde doen, daarom, Daar is geen aanneem van persoon nie. Geen aanneem nie. Was there any people that come to be prayed for this morning that was sick and want to be prayed for? All right. If there's not, then let's sing a good song for, the, for worship. What can we sing this morning? What can take away my sin? You know what, Teddy? Nothing but the blood of Jesus. What can... Was er enige mens dat gekom het om voor gebid te word van more, wat siek was en voor gebid te word? Goed, daar is nie. Dan laat ons die goeie lied sing vir die verantbidding. Wat kan ons sing van more? Wat kan my sondes wegneem? Ken u dit, Teddy? Niks behalwe die bloed van Jesus nie. Wat kan? No, pray for now. I'm going to pray for that lady. Lay hands on this woman here. Would you die your head with me? What? Goed, meneer, wil u nou vir haar bid? Ek gaan bid vir daar die dame, handel hy op die hierdie vrou hier, 
Zal jullie nou jullie hoofd te stil, samen met mij buig, dan voor een oomblik? Dear man, God, there's a dame with my sickness. Our sister has her lichaam opgegeven. Zelfs om kanker te nemen. Van anderen. Te staan in die bresten van anderen. Maar u heeft haar dag van verlos. Jere, een paar dagen geleden. Toen daar die dingen bekend was. Laat haar net zelf uit van dan. Jere, zij zal weet dat het van u afkomt. Ik leg mijn hand op haar en vraag voor genade voor daar die andere vrouw voor wie zij staan. Mag die genade van God, die kracht van die Heilige Geest. Daar in de kwaad in ons hart is, Heer, openbaart het eerst aan ons. Dan zal ons het gaan recht maken. Dan weet ons dat ons gunst met God het. Ons het vrede met God. Ons krijg waar voor ons vraag. Omdat ons geen veroordeling het nie. Skijnt het, Heer. In Jezus' naam bid ek. Amen. Goed. Dat zijn mijn dan zo red. Let all you keep on Jesus Reinig my van alles met Net al jy die bloed van Jesus O God, maar is die bloed Dit reinig my gemoed Het gevoed, net alleen die bloed van Jezus. How many feel that all your sins are under the blood? Let's sing it with our hands up now. Hoeveel voel dat al jullie zonden onder die bloed is? Laat ons het zang met ons handen op nou. Wat en waarschijnlijk. Net alleen die bloed van Jezus. Now, as your God brings us, shake hands around. No, so hand around him, skit. Amen. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Now stay with it now. Everybody hold on to God. Now play that we know. All my hope was on God. Oh, how I love Jesus. When I hear my ears. 